ఓకే మరి ఈ రెసిపీ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి మీరు రస్ అంటే నేను ఏదో రసం చారో పెడతారు అనుకున్నా చికెన్ పెట్టారేంటి చికెన్ అండి కోమ్డి అంటే చికెన్ కోమ్డి అంటే చికెన్ కోడి కోడి కోమ్డి అంటే కోడి ఓకే సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి కర్రీ అది అవునండి రసం వస్తుంది అంటే కొంచెం గ్రేవీ లాగా కాకుండా పలుచగా ఓకే స్టవ్ ఆన్ చేయాలి కదా చేయండి ఈ జీరా వచ్చి ఇది జీలకర్ర వచ్చి కొంచెం డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలండి ఆయిల్ అది వేయకుండా డ్రై రోస్ట్ సో ఏ రెసిపీకి ఆ రెసిపీకి సెపరేట్ గా మసాలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంట అవునండి ఏదో ఇంట్లో ఇంత డబ్బాతో అన్ని కలిపి మసాలా పొడి కొట్టి పెట్టి దాన్ని అన్నిట్లో వేసేస్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా సెపరేట్ గా చేసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న వంటకాలు మీరు చూస్తున్నారు కదా అవును ఆయన తర్వాత కొద్దిగా నువ్వులు అండి తెల్ల నువ్వులు ఇది ఎండు కొబ్బరి అండి ఇది కొద్దిగా ఎక్కువ ప్రమాణం అదే లేండి పచ్చి కొబ్బరి కానీ ఎండు కొబ్బరి కానీ ఉండాలి ఉండాలి కంపల్సరీ అండి చెప్పాను కదా ఈవెన్ క్యాబేజీ కాలీఫ్లవర్ అని వండితే కూడా పచ్చి కొబ్బరి వేయడమే కంపల్సరీ అంటే చాలా మంది కొన్ని కాంబినేషన్స్ లో కొబ్బరి బాగుండదు అనుకుని కొన్ని వాటికి వేస్తారు బోర్మా చేసినప్పుడు వేస్తారు కదా అవునండి మీరు అన్నిట్లో వేస్తారు అన్నిట్లో మీరు ఇడ్లీ దోశలు అవన్నీ కూడా చేస్తారా అయ్యే రోజు చేస్తామండి లేదు లేదు ఇడ్లీ దోశ హాలిడేస్ లో కంపల్సరీ ఇడ్లీ దోశ ఇలాంటివి ఉంటాయి ఇంకా మహారాష్ట్ర వంటకంలో అది పోహా అండి దాంట్లో పొటాటో అది వేసి మీరు ఇంట్లో ఎక్కువ చికెన్ చేస్తారని చెప్పారు కదా నైట్ డిన్నర్ ఎక్కువ నాన్ వెజ్ చేస్తారు సో ఏ స్టైల్ లో చేస్తారు మన తెలుగు వంటకాల స్టైల్ లో లేకపోతే అక్కడ మహారాష్ట్ర స్టైల్ ఇలాంటివి చేంజ్ చేస్తుంటా అండి ఈ వారం మన స్టైల్ చేస్తాను అనుకోండి మళ్ళీ వచ్చే వారం మహారాష్ట్ర స్టైల్ చేస్తాను ఇంకా ఆ వారం వచ్చి ఊరికే డ్రై చేసి ఇచ్చేస్తాను ఓకే అలా మొత్తానికి వెరైటీస్ ఇష్టపడతారండి ఇంట్లో అందరు సో అయినట్టేనా అయినట్టండి లైట్ బ్రౌన్ కలర్ లో సరిపోతుందండి సరిపోయి మళ్ళీ దాంట్లోని కొద్దిగా నూనె వేసి ఉల్లిగడ్డలు వేసి అలాగే కొంచెం దాల్చిన చెక్క కొంచెం స్టార్ పువ్వు లవంగాలు ఇది కొంచెం బ్రౌన్ అయ్యే వరకు వేసి దీంట్లో వేసి ఓ ఉల్లిపాయలు కూడా మనం గ్రైండ్ చేసి గ్రైండ్ చేయాలండి ఓకే అదే వెరైటీ వెరైటీ అండి నార్మల్ గా మనం ఉల్లిపాయలు వేయించేసి ఇంకా వేసేవాళ్ళు టొమాటో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇవన్నీ వేసి చికెన్ వేస్తుంటారు మీరు ఉల్లిపాయను కూడా గ్రైండ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు వేయించిన ఉల్లిపాయ రస్స అంటున్నాం కదా ఆ రసానికి ఇదన్ని హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సరిపోతుంది సరిపోతుందా సరిపోతుంది ఇది కూడా తీసేయచ్చు తీసేయండి పోయిందండి ఇది అయిన తర్వాత దీంట్లో కొత్తిమీర ఎక్కువ తీసుకోవాలండి మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేయనా అవసరం లేదండి డైరెక్ట్ వేసే ఓకే మళ్ళీ వేయించాలంటే లేదు లేదు వేయించాలి కొత్తిమీర ఎక్కువ వేసుకోవాలి ఎక్కువ కొద్దిమంది పుదీనా అది కూడా వేస్తుంటారు కానీ అంతే అవసరం లేదండి ఇది గ్రైండ్ చేయాలి మిక్సీ పట్టాలి ఓకే స్పూన్ కావాలా ఒక స్పూన్ ఇవ్వండి మళ్ళీ ఆన్ చేయండి ఓకే స్టవ్ ఆన్ చేయండి కొద్దిగా ఆయిల్ తీసుకోవాలండి ఇంకా తర్వాత వచ్చి అల్లం వెల్లుల్లి వేసి 
ఈ ప్రోగ్రామ్ అంటే నాకు భలే ఇష్టం అండి థ్యాంక్ యూ ఎందుకు అంటే మామూలుగా వంటల ప్రోగ్రామ్స్ ఎన్నో చూస్తుంటామండి కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి ప్రత్యేకత ఏంటంటే అక్కడ వేష భాషలు అక్కడ పద్ధతులు ఎలా ఉంటారు ఏం తింటారు అసలు అక్కడి ప్రదేశాలు ఏంటి అంటే అనుకోకుండా కూడా ఒక ప్రాంతానికి మనం వెళ్ళినప్పుడు మన ఎపిసోడ్ ఒకటి చూస్తే సరిపోతుందని మనం ఏం చూడాలి ఏం తినాలి ఎక్కడ ఉండాలి అన్ని తెలిసిపోతాం అందుకే మిమ్మల్ని కూడా అడిగాం మహారాష్ట్ర బాంబే వస్తే ఏం తినాలి ఎక్కడ ఉండాలి ఏం కొనుక్కోవాలి షాపింగ్ ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే మామూలుగా వంటలు నేర్చుకోండి అని కాకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ చికెన్ తెస్తారా ఇది కొంచెం స్పైసీగా ఉంటేనే బాగుంటుంది అండి ఓకే ఎందుకంటే వాటర్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ తీసుకుంటాం కాబట్టి కొంచెం కారం ఎక్కువ వేసుకోవాలి తర్వాత వచ్చి సాల్ట్ ఈ ఈ మసాలాతో పాటే ఉడికిపోవాలండి అది అవును సో మీ పిల్లలు అక్కడే చదువుకున్నారు అక్కడే అక్కడే చదువు అక్కడే పుట్టారు అక్కడే చదువుకున్నారు చదువు అంతా అక్కడే వాళ్ళకి బాగా ప్లేస్ అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది కదా అవునండి ఇక్కడ వస్తుంటారా అడ్జస్ట్ అవుతుంటారా వెకేషన్ కోసం మాత్రమే టూ త్రీ డేస్ లేదంటే ఒక్క వన్ వీక్ అంతకు ఎక్కువ ఉండలేదు సో ఇది ఫ్రై అయింది కదా ఏం వేద్దాం దీంట్లో మసాలా వేసేయాలి సో అన్ని విధాల మీకు అక్కడ కంఫర్ట్ కంఫర్ట్ అండి ఒక చెట్టుని మనం కొమ్మ కూడా కొట్టేయలేమండి మనం వితౌట్ దే పర్మిషన్ పర్మిషన్ అలా ఉంటుంది అక్కడ అండ్ అక్కడ సొసైటీస్ లో కూడా చెట్లు ఎక్కువ ఉంచుతారు సరే అండి మామిడి ఇది అక్కడ రావి రావి చెట్టు తెలుసు కదా మర్రి చెట్టు ఈ రెండు చెట్లు బాగా పెంచుతారండి అంటే పూజ చేస్తారు వట సావిత్రి అని విన్నారా మీరు విన్నారు ఆ పూజ ఆ రెండు చెట్లు కలిపి ఉన్న చోట చేస్తారనమాట రావి చెట్టు నుంచి వచ్చే అంటే ఆ ఆకుల నుంచి కానీ ఆ చెట్టు నుంచి కానీ వచ్చే ఆ గాలి ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎన్నో రకాల జబ్బుల్ని కూడా తగ్గిస్తుందంట అంతేకాకుండా రావి చెట్టు తాలూకా రూట్స్ ఉంటాయి కదా అవునండి వేళ్ళు వాటిని మనం మట్టుకుంటూ అంటే రావి చెట్టు చుట్టూ తిరుగుతాం కదా అప్పుడు వాటిని మట్టడం వల్ల అంటే వాటి మీద కాలు కాలు వేయడం వల్ల మనకి ఒక రకమైన వాట్ యూ కాల్ హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి అది క్లియర్ అవుతుందంట ఓకే అందుకే రావి చెట్టు చుట్టూ కూడా తిరగడం ప్రదక్షిణం చేయడం చాలా మంచిది చేస్తుంటారు అదయ్యిందండి నీళ్ళు పోతాయి నీళ్ళు వేద్దామా నీళ్ళు పోతాయి పట్టుకోండి జాతి వేస్తాను సరిపోతుందా లేదండి ఇంకా వేయనా ఈ రస అంటే ఇదే అనమాట సో గ్రేవీ కాబట్టి రైస్ అయినా రోటీ అయినా నాకు తెలిసి రోటీకి చాలా బాగుంటుంది రోటీ అంటే కొత్తిమీర బాగా వేసారు కదా దీనికి ఒకటి నీరు దోశ అని వస్తుంది అండి నీరు దోశ అది బాగుంటుంది బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది సౌత్ లో నీరు దోశ చాలా ఫేమస్ అదే ఇంకా కొద్ది నీళ్ళు పోయి ఇంకా పోయినా ఇంకా పోయింది అంటే ఉడికాకి ఇలా అయితే బాగుంటుంది సరిపోతుంది సో మూత పెట్టైనా పెట్టి చికెన్ ఎంతవరకు ఉడికిందో చూద్దాం ఆల్మోస్ట్ ఉడికిందండి వాట్ ఏ ఫ్లేవర్ కానీ ఫ్లేవర్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది రకరకాల చికెన్ కర్రీస్ మసాలాలతో చేస్తాం కానీ ఇది కొత్తిమీర బాగా డామినేట్ చేసింది అండ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది ఫ్లేవర్ ఓకే ఎందుకు తినబోతూ మళ్ళీ ఇంత ఇంత ఆలోచించిన తినేస్తే ఇంకా బాగా చెప్పచ్చు రుచి గురించి సర్వింగ్ బౌల్ చేస్తా ఓకే చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది 
దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి కొత్తిమీర్ కొమ్మడి రాసాకి కావలసిన పదార్థాలు చికెన్ ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు కొత్తిమీర ఒక కప్పు కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు వెల్లుల్లి నాలుగు రెబ్బలు అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర అర టీ స్పూన్ నువ్వులు ఒక టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ కారం ఒక టీ స్పూన్ నూనె నాలుగు టీ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత కొత్తిమీర్ కొమ్మడి రస తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో జీలకర్ర నువ్వులు కొబ్బరి తురుము వేసి డ్రై రోస్ట్ చేసుకుని మిక్సీ జార్ లోకి తీసుకోవాలి అదే ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు దాల్చిన చెక్క స్టార్ ఫ్లవర్ లవంగాలు షాజీరా వేసి బాగా వేయించుకొని ఇది కూడా మిక్సీ జార్ లోకి తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత కొత్తిమీర కూడా మిక్సీ జార్ లోకి వేసుకుని ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి అల్లం ముక్కలు వెల్లుల్లి ముక్కలు చికెన్ వేసి వేయించుకొని పసుపు కారం ఉప్పు వేసి బాగా కాసేపు మగ్గనివ్వాలి ఆ తర్వాత మిక్సీ పట్టిన కొత్తిమీర పేస్ట్ కూడా వేసి బాగా కలిపి సరిపడేన్ని నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి చికెన్ బాగా ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే కొత్తిమీర్ కొంబడి రస రెడీ